What you gonna do when the red man cry? You gotta see dry diamond cry. What you gonna do when I say bye bye? What you gonna do when I cry? Bonjour à tous. Aujourd'hui, les Rétés vous emmènent pour la 14e édition du festival Jazz au Phare. Et cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand avec des têtes d'affiches comme Murray Head, Birini Labren et même Bernard Lavigné. On vous emmène. Jazz au Phare, qu'est-ce que c'est Jazz au Phare, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. Euh, c'est un lieu où on vient avec des amis, c'est un lieu où on vient avec sa famille. Et le lien de tout ça, c'est la musique. Il y a tellement de choses qui participent de la programmation qu'il n'y a pas une manière de faire en fait. C'est vraiment, euh, c'est une recherche permanente. Quelqu'un comme Bernard Lavillier, ça faisait une dizaine d'années qu'on souhaitait la voir, le public souhaitait la voir, on était d'accord. On voulait d'abord que Bernard Lavillier soit sur, on nous rechante au gringo et tout ça. On avait vraiment ça en tête. Lui était d'accord, ses musiciens étaient d'accord, son manager ne l'était pas. Donc voilà, des fois ça met 10 ans, et là ça a mis 10 ans. Donc là, nous c'est Emergency Lane, donc on est un trio de basse, batterie et piano, donc un trio de, de jazz. Le jazz c'est un peu large, donc on va dire jazz moderne, en même temps ça peut mélanger plein de, plein de styles. On a entendu parler de tremplin, nous on a fait déjà des festivals de jazz, on a déjà fait des tremplins de jazz aussi, c'est différent. Et à la fin il y a un jury qui se réunit et qui, euh, qui propose une session d'enregistrement ou une date, euh, donc euh, voilà ce genre de choses, donc ça peut nous aider on va dire euh, théoriquement à avancer un petit peu dans le parcours. Musique en Ré, euh, c'est un festival qu'on connaît bien sur l'île de Ré. Nous, on est arrivé il y a 14 ans, donc on est arrivé bien après eux. On faisait une proposition différente, jazz. Mais jazz et musique classique, c'est fait pour aller ensemble. On trouvait sa logique de, de se mêler sur une soirée, de faire un essai. C'était un essai euh, avec Bérélie Lagrène et, et, et le symphonique de Musique en Ré. Et de faire cette rencontre qui, qui finalement s'est révélée totalement magique. qui est bénévole ici depuis 2017. Aristide, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui te fait revenir ici toutes ces années J'aime beaucoup euh, le site du Phare des Baleines, qui est très, euh, qui est très vivifiant, comme ce, ce, ces belles soirées qu'on a vécues hier où il y avait beaucoup de vent et de la pluie, c'était assez inédit. Et, euh, et l'air marin euh, vous emporte avec la musique, c'est très très beau. Mais tout festival tient, tient par ses bénévoles hein. et, euh, et nous sommes répartis dans des équipes qu'on qu des rôles bien définis et, et sans, sans lequel euh, rien ne pourrait fonctionner en fait. Euh, ceux qui servent euh, les bières sont aussi importants que ceux qui accueillent euh, les, les visiteurs. Moi je suis bénévole dans l'équipe des loges, c'est-à-dire que nous accueillons les artistes, euh, nous les chouchoutons. Nous sommes dans le cœur des loges, dans le musée du phare des baleines, qui est situé au pied de la tour des baleineaux, de la tour Vauban, qui est le phare initial des baleines, là où euh, la bande de Bernard Lavillier sera euh, avant de monter sur scène. Il n'arrive qu'à 19h, ce qui nous a laissé le temps de monter toutes les loges, d'installer les tables, les chaises, de monter les, les fly, qui sont les caisses où se trouvent leurs affaires, de façon à ce qu'ils soient comme chez eux. Les fleurs s'en va, n'y pense plus, tu es de passage on the road. 